Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin SEA Games, chương trình đặc biệt đồng hành cùng với đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Một trong những tấm huy chương được chúng ta chờ đợi nhất đã đến vào ngày hôm nay, đó là bộ môn golf. Những năm vừa qua thì golf tại Việt Nam đã phát triển vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, ở kỳ đại hội năm ngoái, chúng ta đã để vụt mất tấm huy chương vàng ngay trên sân nhà của mình. Mặc dù vậy, trong buổi sáng nay, Lê Khánh Hưng đã có một trận đấu xuất sắc để làm nên lịch sử. Tâm lý trong ngày thi đấu quyết định nội dung cá nhân, phần nào khiến Khánh Hưng gặp sức ép. Goffer 15 tuổi mắc lỗi bogey ở hố số 3 và bị các đối thủ từ Thái Lan và Malaysia rút ngắn cách biệt. Nhưng chính trong hoàn cảnh đầy thách thức ấy, Khánh Hưng đã nhanh chóng lấy lại sự ổn định về mặt tâm lý. Bắt đầu từ hố số 6, Khánh Hưng đã có điểm bớt đi đầu tiên trong ngày để rồi từ đó lấy lại sự tự tin. Dù các đối thủ phía sau bám sát với khoảng cách chỉ từ 1 đến 2 gậy, nhưng Khánh Hưng vẫn vững vàng trong từng hố đấu. Càng về cuối, Goffer 15 tuổi càng chơi càng hay để rồi 4 điểm 3 ở các hố cuối cùng đã giúp Khánh Hưng duy trì vị trí số 1. Sau cú bắt cuối cùng ở hố số 18, chàng trai 15 tuổi đã chính thức trở thành nhà vô địch SEA Games nội dung cá nhân. Sau 3 ngày thi đấu, Khánh Hưng đạt thành tích âm 13 gậy trên sân Garden City Golf Club tại Phnom Penh và mang về tấm huy chương vàng lịch sử cho Golf Việt Nam. Hơn 20 năm kể từ lần đầu tiên Gốc Việt Nam tham dự SEA Games Cuối cùng thì chúng ta cũng đã điền tên mình vào bảng thành tích ở đấu trường khu vực Khi có được tấm huy chương vàng của Lê Khánh Hưng Niềm hạnh phúc khi mà Lê Khánh Hưng mang về tấm huy chương vàng cá nhân Đã khiến cho những người yêu Gốc Việt Nam vừa tự hào Và cũng đã có những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi Em cũng thấy xúc động lúc thật sự em có khóc một xíu Tại tại em thấy mọi người đều ủng hộ cho em Và khi mà em bắt vào quả cuối cùng để chiến thắng thì anh tổng thư ký hiệp vụ quân Việt Nam anh Vũ Nguyên cũng ra khóc và ôm ôm lấy em nên em cũng thấy rất là xúc động. Nếu như để nói là thắng huy chương vàng lịch sử cho Việt Nam thì em cũng một là em rất là vui nhưng cái thứ hai là em cũng gọi là em cảm giác tự hào bản thân vì mình đã làm được điều đó cho Việt Nam và cho cả thế Sau khi Khánh Hưng giành huy chương vàng, đến lượt Nguyễn Anh Minh bước vào vòng playoff tranh huy chương với hai đối thủ đến từ Malaysia. Cuối cùng, Goffer 16 tuổi đã mang về cho Gốc Việt Nam thêm một tấm huy chương đồng cá nhân đánh dấu kỳ SEA Games thành công rực rỡ, qua đó mở ra thời kỳ phát triển mới cho gỗ Việt Nam. Tôi hy vọng thì đây là cái dịp và một cơ hội để làm sao cho gốc Việt Nam chuyển mình vì chỉ có gốc trẻ mới là tương lai của đất nước, phải là những mầm non để mà có thể tạo ra các cái thế hệ kế cận kể cả chuyên nghiệp sau này thì cũng là phải dựa vào các cái lứa như các cháu để có thể uh, cạnh tranh với các nước trong khu vực và các nước trong châu lục, thậm chí là thế giới. Cũng trong ngày hôm nay, ba gốc phơ nữ Đoàn Xuân Khuê Minh, Lê Trúc An và Thân Bảo Nghi đã hoàn thành phần thi của mình. Ngày mai, các gốc phơ sẽ bắt đầu thi đấu ở nội dung đồng đội. Hôm nay, môn cung khơ me tổ chức 8 trận chung kết ở các nội dung khác nhau của cả nam và nữ. Các vận động viên Việt Nam đã tham gia tới 7 trên 8 trận chung kết này và chúng ta cũng đối mặt với rất nhiều thách thức khi phần lớn đối thủ là các vận động viên của nước chủ nhà Campuchia. Mặc dù vậy, tất cả đã thi đấu đầy nỗ lực để mang về những tấm huy chương vàng. Một trong những trận chung kết hấp dẫn nhất của Kun Khmer hôm nay đến ở hạng cân 48kg của nữ. Nữ võ sĩ Tạ Thị Kim Yến đã thắng đối thủ đến từ Myanmar, May Thajin Thơ ở hiệp đầu tiên nhưng sau đó bị đối thủ thắng lại ở hiệp 2. Ở hiệp 3 quyết định, những đòn đánh chính xác và hiệu quả của Kim Yến đã giúp cô thắng sát nút chung cuộc 29-28, qua đó giành tấm huy chương vàng kịch tính cho Kun Khmer Việt Nam. Tấm huy chương vàng này là tấm huy chương vàng của giải đầu tiên em được đi thi đấu SEA Games ạ. Em cảm thấy rất vui và tự hào, bởi vì chính bản thân em đã cố gắng hết sức để có được cơ hội như ngày hôm nay ạ. Bên cạnh huy chương vàng của Kim Yến, Kun Khmer Việt Nam còn giành được hai huy chương vàng khác ở các hạng cân 45kg của nữ của Huỳnh Hà Hữu Hiếu và Bàng Thị Mai ở hạng cân 60kg. Như vậy, ba nữ võ sĩ vào chung kết trong ngày hôm nay của Kun Khmer Việt Nam đều giành huy chương vàng. Đáng tiếc là ở bốn trận chung kết các hạng cân nam, Kun Khmer Việt Nam đều không thể giành chiến thắng trước các đối thủ là các vận động viên của chủ nhà Campuchia và đành nhận huy chương bạc. Các môn võ thuật thì vẫn luôn là thế mạnh của chúng ta ở các kỳ SEA Games. Bên cạnh Kun Khmer thì Pencaxilat cũng đã có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc. Và hãy đến với những ghi nhận của phóng viên Nguyễn Thông, người đang có mặt tại Campuchia suốt nhiều ngày qua. Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày thi đấu thứ 3 của Pencaxilat. 
Ngày hôm nay thì các vận động viên của Việt Nam đã thi đấu hết sức thành công, họ đã mang về khá nhiều những tấm huy chương vàng. Các vận động viên đã thi đấu quá hết sức, các trận đấu diễn ra hấp dẫn kịch tính và ở đó không kém phần drama. Đây là hình ảnh tranh cãi nảy lửa sau trận chung kết đầu tiên ở nội dung đối kháng của Pencastillat Việt Nam vào dạng sáng nay giữa Hồng Ân và Melanie ở hạng cân 50-55 kg của nữ. Ở trận đấu này, võ sĩ Việt Nam bị đối thủ áp đảo về điểm số và bị dẫn với cách biệt khá sâu 43-61. Khi tất cả các khán giả đã nghĩ Hồng Ân hết cơ hội, thì vào những giây cuối cùng, cô thực hiện một đoàn kẹp tay buộc đối thủ Indonesia không thể thi đấu thêm được nữa và Hồng Ân được tuyên bố là giành chiến thắng. Tranh cãi bắt đầu xảy ra sau đó khi Hồng Ân ăn mừng, phía Indonesia đã khiếu nại vì cho rằng đòn của võ sĩ Việt Nam khá nặng. Thậm chí bầu không khí còn nóng lên vì một vài cái đầu của đôi bên không giữ được sự bình tĩnh. Dù phía Indonesia phản ứng gay gắt nhưng tổ trọng tài và trưởng ban kỹ thuật cuối cùng vẫn giữ nguyên quyết định Hồng Ân chiến thắng. Qua đó cô mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Pencastillat Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. Đây là năm đầu tiên nên là em cố gắng để lấy được thành tích cao đến đầu giờ chiều, Pencastillat tiếp tục có thêm huy chương vàng khi Nguyễn Tấn Sang đã có chiến thắng cách biệt trước đối thủ người Singapore là Shefferdus với tỷ số là 26-2 ở hạng cân 75-80 kg nam. Dạ thì uh, em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mình bảo vệ thành công được uh, tấm huy chương vàng sea games kỳ sea games ba mươi vừa rồi thì ở cái giải lần này thì em cũng gặp những cái đối thủ khá là mạnh à, thi đấu đến nỗi mà em bị chấn thương phải lên cán rời sân nhưng mà vì những cái nỗ lực cố gắng và những cái lời động viên của bác sĩ thầy cô huấn luyện viên và bạn bè thì em đã có mặt ở trận chung kết ngày hôm nay và giành chiến thắng ngay sau đó Quang Thi Thu Nghĩa đối đầu với một võ sĩ người Indonesia khác là Lara Sati ở chung kết hạng cân 65-70 kg của nữ ở trận đấu này, Thu Nghĩa đã từng có thời điểm dẫn sâu đối thủ tới 60-46, nhưng phía Indonesia đã khiếu nại đến 4 lần trong hiệp thi đấu thứ ba và trọng tài đã có quyết định khá khó hiểu khi trừ của Thu Nghĩa 15 điểm, khiến cách biệt này trong những giây cuối chỉ còn 50-48. Những thời khắc cuối cùng, trận đấu diễn ra hết sức hồi hộp, nhưng bằng bản lĩnh, Thu Nghĩa vẫn bảo toàn được tỷ số để giành huy chương vàng. Cái đầu tiên được trải nghiệm một cảm xúc mới. Đối với em, cảm xúc bây giờ không có gì diễn đạt được rồi. Cảm xúc hạnh phúc và ngày thi đấu rực rỡ của Pencastillat khép lại khi võ sĩ Nguyễn Duy Tuyến thắng đối thủ người Singapore hạ cân 80-85 kg nam, qua đó giành tấm huy chương vàng thứ tư cho Pencastillat Việt Nam. Bên cạnh võ thì các nội dung điền kinh cũng được chú ý đến rất nhiều trong những ngày vừa qua. Sau chiến tích của Nguyễn Thị Oanh thì người ta lại phải chú ý đến một chân chạy nữ khác của điền kinh Việt Nam, đó là Huỳnh Thị Mỹ Tiên, người từng mắc Covid ngay trước thềm SEA Games 32. Ở chung kết nội dung hấp dẫn 100m rào nữ của môn điền kinh, cuộc đổi ngôi đã diễn ra giữa hai gương mặt sáng giá của điền kinh Việt Nam là Mỹ Tiên và Bùi Thị Nguyên. Đây là hai vận động viên luôn tranh chấp vị trí thứ nhất và thứ nhì từ các giải đấu. Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên với thành tích là 13 giây 50, trong khi Bùi Thị Nguyên về đích với thành tích là 13 giây 52 giành huy chương bạc. Cũng trong chiều nay, vận động viên Nguyễn Trung Cường xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nam tại SEA Games 32 với thành tích là 8 phút 51 giây 99, trong khi người đồng đội Lê Tiến Long giành huy chương bạc với thành tích là 8 phút 53 giây 62. Ngày mai các nội dung đáng chú ý có đoàn thể thao Việt Nam sẽ bắt đầu từ khá sớm. Chúng ta sẽ khởi đầu với môn golf lúc 7 giờ, bia vào lúc 10 giờ. 11 giờ 30 chúng ta sẽ đến với chung kết bộ môn nhảy cầu cầu cứng nam. 13 giờ có boxing ở ba hạng cân là 48 kg nam, 54 kg nam và 92 kg của nam. Đến 15 giờ là nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nữ và kiếm chém cá nhân nam. Điền kinh sẽ có một ngày vô cùng bận rộn với 6 nội dung chung kết khác nhau bắt đầu từ 16 giờ, cùng với đó là 5 nội dung chung kết bơi bắt đầu từ 18 giờ. Với đến khung 19 giờ thì cả hai đội bóng của nam và nữ đều sẽ ra quân ở những trận đấu cuối cùng của họ tại vòng bảng. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Đến đây thì thời lượng cho bản tin cũng đã khép lại. Tuy nhiên trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua một vài nội dung đến từ bộ môn bơi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chiều tới ngày hôm nay, tuyển bơi Việt Nam có rất nhiều những nội dung chung kết. Trong đó Phạm Thanh Bảo được kỳ vọng nhất khi thi đấu ở nội dung bơi x200m. Không phụ lòng mong mỏi của ban huấn luyện, kỳ ngư này đã có màn thể hiện xuất sắc. Đặc biệt là pha nước rút ấn tượng để giành huy chương vàng với thành tích 2 phút 11 giây 45, đồng thời phá kỷ lục SEA Games. 
Huy chương bạc và huy chương đồng thuộc về hai vận động viên người Singapore. Thường sức của em rất là vui tại vì cái ly 200 này là sở trường của em rất là lâu rồi. Em đã bỏ mất nó hai kỳ rồi. Kỳ này là kỳ thứ ba em rất là quyết tâm. Hai kỳ trước là em đều giành huy chương bạc mà kỳ nào em cũng phá kỷ lục hết. Nhưng mà em không có chịu cái kết như vậy. Em sẽ cố gắng để giữ cái cự ly này của em ạ. Trong khi đó, Trần Hưng Nguyên niềm hy vọng huy chương vàng của đội tuyển bơi Việt Nam chỉ giành được tấm huy chương bạc nội dung 200m bơi ngựa sau khi về sau đối thủ người Thái Lan. Hưng Nguyên cán đích với thành tích 2 phút 01 giây 34, trong khi vận động viên người Thái Lan có thành tích chỉ nhìn hơn một chút là 2 phút 01 giây 29.